हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विनोद तेलवानी है और मैं ये वीडियो उन सी ए फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ जो अपनी सी ए प्रैक्टिस को ऑटोमेट एंड पेपरलेस करना चाहते हैं पर किसी वजह से कहीं पे वो अटके हुए हैं अपने रूटीन्स में और वो पोस्टपोन कर रहे हैं वेट कर रहे हैं सही वक्त का सही मौके का कि वो अपनी प्रैक्टिस पेपरलेस कर सकें ऑटोमेट कर सकें तो फ्रेंड्स सही वक्त हमको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा सही मौका हमको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा सही काम करने के लिए विद दिस थॉट हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सो so, पहला पहला क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेशन क्यों या सिस्टम पेपरलेस क्यों चाहिए हमको तो सिंपल चीज है ये आपका टाइम बचा सकती है ये आपका पैसा बचा सकती है ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है और चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको कॉम्पिटेटिव बना सकती है जो आज के समय की मांग है एक सिंपल आइडिया है कि अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो रिकरिंग नेचर की है और उन प्रोसेस ओरिएंटेड है तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और सिस्टम इसलिए क्योंकि सिस्टम डू इट फास्टर सिस्टम पास करती है काम को और वो पूरा ट्रैक रखती है पूरा लॉग रखती है और वो हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई करने में कि क्या इश्यूज है और उन इश्यूज के पीछे रेस्पॉन्सिबल बंदा कौन है सेकेंड क्वेश्चन कि ऑटोमेशन से हमको क्या फायदा होगा और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए ऑटोमेशन से तो फ्रेंड्स सबसे पहला फायदा ऑटोमेशन आपको जो देगा वो ये कि बहुत सारे काम सीए लोग जो कर रहे हैं जो आप कर रहे हो वो रिकरिंग नेचर का रिकरिंग नेचर का जो काम है वो कंप्लायस का काम है और आपको एवरी मंथ या हर बार आपको लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन से कौन से काम करने हैं और हर बार आपको अपनी टीम मेंबर को वो काम अलोकेट करने पड़ता है सो वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम काम की लिस्ट बनाने में और वो काम स्टाफ को अलोकेट करने में तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर ये सारे काम ऑटोमेटिकली सही तारीख पे क्रिएट हो और सही बंदों को असाइन हो मतलब आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं जो आप ऑलरेडी वेस्ट करते हैं काम की लिस्ट बनाने में और स्टाफ को फिर से बुला के वन वन ऑन वन आप उनको काम असाइन करते हैं सो so, ये जो प्रोसेस है ये आप निकाल सकते हैं सो फर्स्ट बेनिफिट प्रोजेक्ट की लिस्ट आपकी काम की लिस्ट आपकी एक ही रहेगी यू विल बी शेयरिंग अ सिंगल लिस्ट विथ योर टीम मेंबर आपको आपका काम दिखेगा आपको पूरी ऑफिस का दैट इज ऑनर को पूरी ऑफिस का काम दिखेगा और बाकी सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनको खुद का काम दिखेगा जितना उनको अलोकेट किया गया सेकेंड बेनिफिट स्टेटस रिपोर्ट सो एज ए प्रैक्टिस ऑनर आपको हर काम का प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए होता है कि कौन सा काम किसके पास है और उसने काम कहाँ तक बढ़ाया हुआ है और वो करने के लिए आप फिर से वन ऑन वन बैठते हो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ और पूछते हो कि काम का स्टेटस क्या है सो अगेन यहाँ पे भी आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं सिस्टम आपको आपको हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर आपको स्टेटस अपडेट्स वहीं पे दे सकता और ये भी पूरा आपके कंट्रोल में आप ही बता सकते हैं कब कब किस किस सर्विस का मुझे अपडेट चाहिए आपने ये डिफाइन कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑटोमेटिक नोट नोटिफिकेशन जाएगा कि स्टेटस रिपोर्ट चाहिए और वो वहां पे स्टेटस रिपोर्ट दे सकते सो दिस विल द सेकंड बेनिफिट थर्ड बेनिफिट आपको क्लाइंट को बहुत सारे अपडेट देने होते हैं काम के बारे में या काम के प्रोग्रेस के बारे में तो वो जो चीजें हैं वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को ईमेल एंड एसएमएस जाए और उसको पता चले कि उनका काम कहाँ तक बढ़ा है या कहाँ पे अटका हुआ कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वेट कर रहे हैं या कौन सी एक्सप्लेनेशन आप वेट कर रहे हैं तो आप अपना बहुत सारा वर्क बचा सकते हैं सो दिस इज थर्ड बेनिफिट क्लाइंट को ऑटोमेटिकली स्टेटस रिपोर्ट मिल रही है जो चौथा बेनिफिट वो ये है कि आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए होती है किस पर्टिकुलर टीम मेंबर ने किस तरह से परफॉर्म किया आपको पता होना चाहिए उसके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं उसने कितना काम फिनिश किया कितना रिवेन्यू उसने जनरेट किया कितने नए क्लाइंट को लाया सो so, ऐसी सारी बातें आपको पता नहीं चलती और जब इंक्रीमेंट की बात आती है तब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो उसको कितना इंक्रीमेंट ऑफर करना चाहिए तो सिस्टम आपको इन सब चीजों में हेल्प कर सकती है आपको सही टाइम पे बता सकती है कि ये पर्टिकुलर बंदी का परफॉर्मेंस इस लेवल पे है उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है आपको अलग दे सकती है सो दिस इज फोर्थ बेनिफिट अनदर बेनिफिट इज डेविशन रिपोर्ट सो यू कैन हैव सम बेंचमार्क्स। आप कुछ बेंचमार्क बना सकते हो से फॉर एग्जाम्पल जीएसटी रिटर्न का काम करने के लिए uh, हमारे बंदों को कितना टाइम लगना चाहिए दैट इज कितनी कॉस्ट हमारी होनी चाहिए सो यू कैन सेट स्टैंडर्ड्स के ओके बजट हमारा इस प्रोजेक्ट्स का इतना है और अगर वो डेविएट कर रहा है उससे ज्यादा वक्त लग रहा है उस पर हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है तो वो अलर्ट दे सकते अनदर डेविएशन वुड बी टर्न अराउंड टाइम आपकी ऑफिस में काम आया 
और काम फिनिश हुआ उसमें दिन कितने लगे सो फर्स्ट इज डेविएशन रिलेटेड टू कॉस्ट सेकंड इज डेविएशन रिलेटेड टू टर्न अराउंड टाइम सो आपकी ऑफिस में काम आया और काम गया ऑफिस से फिनिश होके उनमें वो जो टाइम पीरियड है वो कितना है क्या वो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम हुआ या स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है तो इस तरह के डिविजन रिपोर्ट आपको मिल सकती है नेक्स्ट बेनिफिट फ्रेंड्स बींग सी हम हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं कोई हमने काम किया और उसका बिलिंग छूट तो नहीं किया अगर किसी तरह से आप वन टू वन ट्रैक कर सको कि कौन से प्रोजेक्ट का बिल हो गया तो वो आपको अश्योरेंस देगा कि यस कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट बिलिंग नहीं गया है क्योंकि ऐसा हमेशा डर रहता है और दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सी के ऑफिस में बिलिंग टाइमली नहीं होता अगर बिलिंग को भी ऑटोमेट किया जा सके सही टाइम पे क्लाइंट को बिल हो जाए जैसे फॉर एग्जांपल आप सेटिंग कर सकते हो जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके साथ बिल बन जाए या आप ये भी सेटिंग कर सकते हो कि प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो ऑटोमेटिकली उसका बिल बन जाए अब आप बोलेंगे कि बिल किस तरह से बनेगा तो आप सेटिंग कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिकरिंग टास्क है और इस रिकरिंग टास्क का इस तरह से बिल बनना चाहिए और जो नॉन रिकरिंग टास्क है उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं पर एज फार एज रिकरिंग टास्क कंसर्न आप उनके बिल को ऑटोमेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा और अगर आपने सेटिंग ये भी प्रोवाइड की है कि वो जो बिल बने और वो ईमेल पे भी चला जाए क्लाइंट तो वो क्लाइंट को ऑटोमेटिकली बिल भी चला जाएगा और फर्दर आप ये भी कर सकते हैं कि उस पर पे का बटन दे सकते हैं और अगर वो पे करे तो आपके अकाउंट में पेमेंट भी आ जाए और वन टू वन ट्रांजेक्शन सेटल भी हो जाए कि यस इस बिल के सामने ये रिसिप्ट आ गया सो so, आप अपना बहुत सारा कीमती समय बचा सकते हैं बिल को प्रोसेस करने में जो टाइम आप बिताते हैं और कलेक्शन में जो टाइम बिताते हैं तो दिस इज अनदर बेनिफिट फ्रेंड्स अनदर बेनिफिट इज रिलेटेड टू एक्सेसिंग फाइल्स सो काम के लिए आपको बहुत सारी फाइलों की जरूरत रहती है फिजिकल फाइलिंग सिस्टम में आपको कि उनको बुलाना पड़ेगा फाइल एक्सेस करवानी पड़ेगी यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम अगर उसको बचाया जा सके यानी मुझे किसी पी को बोलना नहीं पड़े फाइल ला मैं खुद ही क्लिक पे वो फाइल एक्सेस कर सकता हूँ तो सारी फाइल आप डिजिटाइज कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं और विथ फ्यू क्लिक्स यू विल बी एबल टू सर्च दैट फाइल क्लाइंट को सर्विस आप फास्ट दे सकेंगे फर्दर फाइलों में ये भी होता है कि कई बार क्लाइंट आपको फोन करता है कि मुझे ये फाइल चाहिए और वो फाइल देना फिजिकल फाइल सिस्टम में हमको उसका स्कैन करना और उसको ईमेल करना और जबकि इस सिस्टम में ऑटोमेटेड सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं जस्ट यू कैन क्लिक द फाइल एंड क्लिक द बटन ई मेल एंड इट विल गो टू द पर्टिकुलर क्लाइंट थ्रू ई मेल सो ये आपको फायदा हो सकता है कि आप फाइल शेयरिंग जो है वो फास्ट कर सकते हैं क्लाइंट फ्रेंड्स अनदर बेनिफिट इज ऑटोमेशन का ये है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से प्रैक्टिस को ऑटोमेट कर सकते हैं सिस्टम आपको पावर दे सकती है कि आप अपनी मन मर्जी से अपनी इच्छा से कोई बटन बना सकते हैं और वो बटन वही करेगा जो आप चाहते हैं से फॉर एग्जाम्पल अभी हर क्लाइंट के लिए हमको आधार कार्ड की जरूरत तो अगर मैं हर क्लाइंट के बाजू में लिख दू पेंडिंग आधा ऐसा बटन बनाऊ पेंडिंग आधा और जहाँ पे ये मैंने टैग लिखा हुआ है जिन जिन क्लाइंट पे मैंने पेंडिंग आधार टैग लिखा हुआ है उन क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली ईमेल जा रहे हैं कि आपके आधार कार्ड पेंडिंग है आप प्लीज हमको वो प्रोवाइड करवाइए और वो एक बार नहीं जब तक आधार कार्ड ना आए तब तक हम उसको कर सकें और जब हमको आधार कार्ड मिल जाए हम उस बटन को ऑफ करें सिंपल सो so, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं पेंडिंग साइन साइन के लिए कुछ बाकी है तो आप बटन बना दें पेंडिंग साइन अगर वो ऑन है तो क्लाइंट को ई जा रहा है अगर वो ऑफ है तो क्लाइंट को ई नहीं जाए तो so, ये सब डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे आपके इमेजिनेशन पे आपके आप क्या चाहते हो ऑटोमेशन से नेक्स्ट बेनिफिट फ्रेंड्स मैट्रिक्स की मैट्रिक्स अगर आपको ये चीजें मिले कि इस महीने में आपने नए क्लाइंट कितने बनाए टर्न अराउंड टाइम पर्टिकुलर सर्विस का क्या आ रहा है पर्टिकुलर टीम मेंबर ने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए पर्टिकुलर टीम मेंबर ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया पर्टिकुलर सर्विस से आपने कितना रिवेन्यू जनरेट किया कितने प्रोजेक्ट टर्न अराउंड टाइम के बियॉन्ड चल रहे हैं कितने प्रोजेक्ट्स बजट जो हमने सेट किया उससे बियॉन्ड चल रहे हैं सो so, अगर इस तरह के मैट्रिक्स आपको मिल सके और वो मैट्रिक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे आप पहुंच सको तो कैसा रहेगा सो दिस इज ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सो दिस इज ये मैट्रिक्स एंड देन लास्टली आई वुड से आपका सोल्यूशन आपको सजेशन देगा कौन सी सर्विस से आपका रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है कम टाइम में दे प्रिवेल्स एटी ट्वेंटी रूल आप ऐसी 20 परसेंट सर्विसेज ऐसे 20 परसेंट काम करते हो जिससे आपके 80 परसेंट रिवेन्यू तो अगर सजेशन मॉडल आपको ये हेल्प कर सके कौन सी
ये पर्टिकुलर सर्विस पे ज्यादा फोकस करो या कौन सी इंडस्ट्री के क्लाइंट को फोकस करो या कौन सा स्टाफ जो है वो इंक्रीमेंट के लायक है किस स्टाफ का परफॉर्मेंस ज्यादा है अगर इस तरह के सजेशन मॉडल मिले तो आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हो सो इन वे वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा पॉलिसी डिसीजन आपके लिए आसान होंगे सो ये बेनिफिट है ऑटोमेटेड सिस्टम के अब सवाल उठता है कि ये सब आसान है ये सिर्फ बातें हैं या ये पॉसिबल है तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये पॉसिबल है हम कर सकते हैं हमने किया है सिर्फ थोड़ी जो सेटिंग आपको करनी रहेगी थोड़ी जो मेहनत करनी रहेगी वो आपकी ओर से ये रहेगी कि आप थोड़ा सेटिंग करो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है आप कितनी सर्विसेज ऑफर करते हैं ऑफिस में कैन यू काउंट तो शायद आपके पास आज की तारीख में वो रेडी नहीं होगी अब आप सोचिए कि अगर आपको ही नहीं पता कि आप कौन सी कौन सी सर्विस ऑफर करते हैं तो आपके टीम मेंबर को भी नहीं पता होगा और टीम मेंबर को नहीं पता होगा तो ऐसा हो सकता है कि यू मे बी लूजिंग बिजनेस बिकॉज योर टीम मेंबर वॉज नॉट अवेयर अबाउट दी काइंड ऑफ सर्विस दैट यू ऑफर यू फॉर्म सो पहला पहला काम मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने सर्विस की लिस्ट बनाए कि आप अपने ऑफिस में कौन सी कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं दिस इज फर्स्ट वर्क और वो समझता हूँ कि वो आसान है सेकेंड फ्रेंड्स जो सर्विस की लिस्ट बना रहे हैं आप आप उसके बाजू में लिखिए हाउ ऑफिन यू क्रिएट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेथ सर्विस तो मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस का काम आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे करते हैं कौन से काम आप मंथली करते हैं कौन से क्वार्टरली करते हैं आप बाजू में वो भी लिख लीजिए दिस इज सेकंड थिंग थर्ड थिंग फ्रेंड्स ये जो सर्विस की लिस्ट बना रहे हैं उसमें तीसरा आप कॉलम डाल दीजिए कि इसमें डिफॉल्ट मैनेजर कौन रहे मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट बने तो बाय डिफॉल्ट किस बंदे को जाना चाहिए आप एक बंदा रख सकते हो या डिफॉल्ट मैनेजर दो बंदे रख सकते हो आपके हिसाब से सो दिस इज थर्ड सेटिंग आपके पास लिस्ट होनी चाहिए तो ये बेसिकली आप में क्लैरिटी लाएगा कि ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है और उस वजह से हम आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर दिस इज थर्ड थिंग आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप बना लीजिए लिस्ट कौन सी सर्विसेज देते हैं सेकंड उसका रिकरिंग पैटर्न क्या है थर्ड उसका डिफॉल्ट प्रोजेक्ट मैनेजर चौथी चीज सर्विस से रिलेटेड क्या ये जो सर्विसेज है इसमें कोई ड्यू डेट एप्लीकेबल है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी के रिटर्न की बात करें तो चलन पहले भरना पड़ेगा तो ड्यू डेट हम बात करें तो जीएसटी रिटर्न में हम जी एस टी आर वन दस तारीख पंद्रह तारीख बीस तारीख ये ड्यू डेट्स आ रही है हर सर्विस के बाजू में एप्लीकेबल ड्यू डेट्स आप डाल दीजिए कि इस सर्विस की एप्लीकेबल ड्यू डेट्स ये ये तारीख रहती है आप वो डाल दीजिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आप इसमें ये भी डाल दीजिए कि इस सर्विस का प्रोजेक्ट करने की अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट कॉस्ट अपनी कितनी होनी चाहिए ये आपको हेल्प करेगा डेविशन रिपोर्ट तो चौथी बात आपको लिखनी है कि बजट कॉस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी रिटर्न में आप डिसाइड कीजिए कि आपके ऑफिस में ऑन एन एवरेज एक जीएसटी रिटर्न भरने का अपने बजट कॉस्ट क्या है अब आप ये बोलेंगे कि वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट यस तो पर बाय डिफॉल्ट मेजोरिटी क्लाइंट्स का बजट कॉस्ट क्या रहता है आप वो डाल दीजिए और किसी क्लाइंट में अगर वो चेंज है तो वो क्लाइंट में आप पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए चेंज भी कर सकते इस क्लाइंट के लिए बजट कॉस्ट ये रहे तो आप ये भी डिफाइन कर दीजिए कि बजट कॉस्ट क्या रहा है एंड लास्ट फ्रेंड्स सर्विस के कॉलम में एक और चीज आप डाल दीजिए टर्न अराउंड टाइम दैट इज पर्टिकुलर सर्विस का प्रोजेक्ट कितने दिन में आपके ऑफिस में से काम फिनिश होके जाना चाहिए काम आया और काम हमने कंप्लीट किया उस पीरियड को बोला जाता है टर्न अराउंड टाइम तो टर्न अराउंड टाइम आप डाल दीजिए ये आपको डेविएशन रिपोर्ट करने में हेल्प करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट टर्न अराउंड टाइम से बी ऑन जा रहा है आई होप ये थोड़ी सिंपल सेटिंग ये जो थोड़ी सिंपल मेहनत है आप आराम से कर सकते हैं अगर ये आप कर सकते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को ऑटोमेट जरूर कर सकते हैं एक और लिस्ट बना लीजिए आप आप बना लीजिए आपके क्लाइंट की लिस्ट टोटल कितने क्लाइंट आज मैं आपसे पूछूं कि आपके टोटल क्लाइंट कितने तो वो हैंडी होना चाहिए कि हमारे इतने क्लाइंट हैं फिर मैं पूछूं उन क्लाइंट को कौन कितनी कितनी सर्विस हम दे तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्लाइंट को हम इस तरह की सर्विसेस रिकरिंग बेसिस पे देते हैं दैट इज कौन सी कौन सी सर्विस हम उसको देते हैं ये आपको उस कॉलम में डालना पड़ेगा क्लाइंट की लिस्ट में डालना पड़ेगा तो अगर आप ये दोनों लिस्ट बना सकते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस है वो ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए एंड बिलीव मी इट इज पॉसिबल यू कैन डू इट थैंक यू